好，你好，我是阿力。我们等待已久的这个周六夜场秀啊，终于结束了。那么，然后伴随着这个节目的播出啊，狗狗币今天经历了一波重度的下拉。那么，今天的节目我会告诉你，马斯克在节目里面到底怎么提的狗狗币啊，他到底是怎么说的？那么，今天的暴跌到底是一个什么样子的一个原因？好，我们首先来说一下今天暴跌的最重要的一个原因啊，就是灰度的。创始人他叫 Barry Silbert， 他公开做空狗狗币。他说：“狗狗币的小伙伴们，欢迎来到加密社区，非常有趣。但是现在是时候把狗狗币换成比特币了。”然后他说：“呀，我要通过下面的地址啊，做空狗狗币。”那么我们简单来说一下灰度的来头啊。那么灰度的背后呢是 DCG 啊，这个 DCG 呢翻译成中文是数字货币集团。那么它是币圈的隐形的巨鳄啊，那么也就是我们常说的这个巨鲸。那么布局的业务囊括币圈半壁江山，同时呢 ，DCG 集团与万事达卡、纳斯达克、美国芝加哥交易所、比特币核心开发组都有千丝万缕的联系。作为一个资产管理公司啊，灰度的这个产品非常非常丰富，它有比特币信托、比特币现金信托，各种各样的信托啊。那么它都是在美国都是注册的合规的。产业啊，在这个同类市场上，它没有竞争对手，它是一家独大的。因为这个比特币的 ETF 啊，还没有批下来，那么灰度呢，它是拥有绝对的垄断的地位的。那么灰度的产品啊，它都是有最低投资门槛的，最低最低的这个信托都是两万五美金啊。那么所有的资产呢，都会被保护到这 Coinbase 托管机构的这个冷钱包当中啊，每年呢收取百分之二到百分之三不等的这个管理费。那么其中，比特币的信托管理费最低，它是百分之二。那么我们刚才也提到了 ，Coinbase，Coinbase Coinbase 也是 DCG 这个数字货币这个集团它旗下的。那么简单来说啊，这个灰度啊就是华尔街的一个巨鲸。那么灰度它掌握了比特币总量的百分之二啊。那么甚至有人说，灰度跺一跺脚，那么比特币整个市场就会抖三抖。那么完全呢，他们就是站在了华尔街富人的角度来说话。那么我看，我们看这个。呃，这个创始人他的推特啊，他他我又找到到另外一条，大家看一看。他说 ，Robinhood 仅支持交易比特币、比特币现金啊、狗狗币、以太坊、莱、呃、莱特币，还有以太以太坊的这个经典币。那么我想，我现在知道狗狗币的钱流向哪里了。那么他下面这个箭头他又说说出来了，他说特斯拉支持了 GameStop， 支持了狗狗币，然后有一个问号。那么他也他在猜测这个特斯拉到底要干什么，对吧？所以今天马斯克的这个春晚级别的演出啊，这灰度的这个哥们儿从今天早上就开始做空了，一点脸色、一点颜面都没有给。大家都知道，在资本的这个市场中啊，就是这么的无情啊。但是我们同时也看到了 GameStop 在今年年初的时候啊，吊打华尔街的这个机构啊，从三块钱涨到啊三百多、五百多，那么好几家做空的机构都倒闭了，对吧？那么在有生之年，我们能够见识到这一帮小散。聚集在一起干掉华尔街的这些机构，干掉这华尔街的富人，这也是非常刷新我们的这些认知的。就是说，以前我们从来想都不敢想，都是谁谁能动得了华尔街呢？啊，没想到今年2021年这个事情发生了。那么今天，灰度这家公司啊，也让众多的小散们，尤其是这个狗狗币的拥有者们，就知道了这家公司啊。那么我们。无法想象这家公司的未来会怎么样，那么只能说拭目以待吧。就是看走一步看一步，看一步到底看一下这个灰度，它做空狗狗币，它以后到底该会走向何方？好，那么我们接下来说一下今天的这个节目里面啊，马斯克一上台，这个马上呢，这个狗狗币啊就又出现了一轮新一轮的暴跌啊，那么直接就打到了 0.46 最低啊， 0 4 6 0 2那么我刚刚啊。临时做了半个小时的直播，那么我也说了一下我的观点，为什么会出现这个暴跌？因为这个全世界的狗狗币的拥有者们对今天马斯克在这个 S N L 的节目的期望值啊，实在是太高了。那么结果节目中啊，呃，马斯克没有大谈特谈，没有这个专门的像做这个专栏一样讲狗狗币。那么这就这就是意味着利好出尽啊！大家都知道，利好出尽呢就是利空。那么空头呢，灰度公司果然也是利用了这一点。继续啊，往下砸。呃，我们也看到这个 Elon Musk 他的妈妈今天也出现在节目当中了，因为明天呢，啊、呃，美国时间明明天是这个母亲节，那么马斯克说送给他妈妈呃的一个特殊的礼物就是狗狗币啊，对吧？大家自己想一下，我就不过度解读了，为什么是特殊的一个礼物？为什么是狗狗币？为什么送给妈妈的
母亲节的礼物是狗狗币，大家来想一想啊。那么后来这个马斯克在跟呃黑人小哥这个主持人在交谈中啊，又提到了狗狗币。那么黑人小哥以连续追问啊，什么是狗狗币？什么是狗狗币？一直在说什么是狗狗币，甚至掏出来一美金啊，问马斯克说：“我知道这是一美金，那么什么是狗狗币？”那么马斯克在问话当中也是不断的给大家科普这个狗狗币啊。马斯克说，狗狗币是不可阻挡的金融工具啊。大家记住啊，不可阻挡的金融工具。那么这是货币的未来，将统治世界。他还补充说，狗狗币和美元钞票是一样的真实。我想这点大家都不用怀疑了。马斯克呢，并没有支持。柴犬币啊，而是忠实的支持，继续支持了狗狗币。那么今天的这个市场是非常非常的疯狂，呃，很多人都说、啊、这个马斯克去拥抱了柴犬币，那么结果导致了柴犬币一路飙升啊，呃，在盘中呢它涨了五倍啊，好像是五倍对吧？那么但是事实呢，在节目中让我们再一次看到，狗狗币的教父啊，伊隆马斯克依然最爱的就是狗狗币。那么我们接下来跟大家来说一下这个后面怎么怎么操盘啊？那么在这个大跌的这个过程中啊，杀到 0.5 附近的时候，我又加仓了。那么我我也同时呢，我也通知这个会员区的小伙伴们啊，你们也要加仓啊，有子弹的一定要加仓。那么听我话的朋友们，那个时候我不知道你们呃到那个时候有没有在最低点接住啊？抄底的并不是说你一定要抄到最低点啊，但是那个呃在那附近都是可以的。那么，尤其是没有建仓、没有及时进场的小伙伴们，那时候确确实实是建仓的一个好机会。那么，我们现在也看到了狗狗币现在在企稳回升啊、呃。那么，后市到底如何呢？那么，我还是坚持我的一个观点呢，长线继续看好。那么，上到一美元啊，这是一个里程碑的一个一个一个节点啊，并不是说呃一天两天它就能冲上去。那么之前我也是啊，对伊隆马斯克上节目。寄予一个非常大的一个期望值啊，但是呢，今天确确实实啊，没有看到站上一美金，但是呢，不没有关系啊。那么后面，狗狗币会继续往上走，一路往上走，会继续站上零零点六、零点七，那么继续进攻零点八、零点九，站上一美金。那么站上一美金之后啊，这是一个很呃。一个很大的一个里程碑了，站上一个小山头，那么再去回望今天的这个暴跌，我相信啊，大家就不会那么难过了啊。那么我我知道很多小伙伴们今天就看到这个暴跌，尤其是在 0.7 去建仓的小伙伴们，心里面是特别特别的不舒服啊。那么我希望你去看我前面的视频啊，呃，我记得有一天那那狗币跌到了 0.15 啊，从 0.42。还是 0.48 跌到 0.15 那一天啊，我也是非常准时的跟大家呃聊了聊这个我对后市的一些看法，也安慰了很多人。呃，但是呢，我们现在回过头来再去看那一天的节目的话，那么 0.45 跌到 0.15 那么今天都到 0.5 了，对吧？那么你在这，如果说狗狗币真的到了一美金了，你再回头看今天，那么就像我们今天去看。那天跌到 0.15 是一模一样子，所以说，我非常理解这个暴跌中大家这个没呃，就是这种心态、忐忑不安的心情啊。那么我跟你们也是一样的，我我的仓位也是不低的，但是呢，我却今天啊，确确实实是 hold 住了，而且是加仓了。那么这就是我的一个操作的思路啊，分享给大家。那么我希望大家也是要坚定自己的这个信念。那么如果说你看到一美金，甚至五美金，甚至是十美金的话，那么你就坚持拿住，这是一个非常长的一个战役，并不是说啊，我们一天就能站上一美金。那么我之前也说过，如果说涨得非常非常快的话，这也是我非常害怕的一个事情。呃，三年它走一个很长的一条路，三年站上十美金，那么这个币呢，它就稳了，那么它就有可能变成将来的这个流通的货币，那么有可能就。伊隆·马斯克今天所讲的这些事情，它就变成了事实。那么，让我们一起来见证这个历史啊！那么，我也希望，呃，灰度啊，今天的这个做空啊，那么他会付出一定的代价。但是，怎么样付出，我不知道啊，因为我们普通的老百姓根本就没有办法去动得了他们这些机构。但是，我相信啊，有一天有有人会治得了他，对吧？那么，我们动不了他。不代表别人动不了他，呃，那我们我们今天节目先分享到这儿啊，就是说我希望大家都能够稳住啊，拿稳了，那么让我们共同努力，共同进步，一起发财 ，peace。